మానవుడు భూమి పైన అన్నింటినీ చూసేశాడు మానవుడు ప్రయాణం భూమి నుంచి అంతరిక్షం వైపు అడుగులు వేస్తూ ఈ అనంత విశ్వాన్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేయడంలో బిజీ అయిపోయింది కానీ మన భూమి పైన ఉన్న మహాసముద్రాల్లో ఉన్న మిషనరీస్ మరియు అద్భుతాలని దాదాపు తొంభై శాతం వరకు ఇప్పటికీ ఎవరికీ తెలియదు వీటిలో దాగి ఉన్న ఆ మిషనరీస్ ఇప్పటికీ వీడలేదు ఇంత మిస్టీరియస్ గా దాగి ఉన్న టాప్ టెన్ మిషనరీస్ ని ఈ రోజు తెలుసుకుందాం ఈ ఇంట్రెస్టింగ్ మిషనరీస్ ని మిస్ కాకూడదంటే వీడియోని చివరి వరకు చూడండి నంబర్ టెన్ ద మిల్కీ సీ ఫెనోమినా కొన్ని వందల సంవత్సరాల నుంచి హిందూ మహాసముద్రంలో ఒక అరుదైన పారసముద్రం కనిపిస్తుందని నావికులు చెప్పుకొచ్చారు కనుచూపు మేరలో ఎంతవరకు వెళితే అంతవరకు ఆ ప్రాంతంలో వాటర్ మిల్క్ లాగా తెల్లగా వెలిగిపోతుందని వాళ్ళు చెప్పుకొచ్చారు కానీ రెండు వేల ఆరువ సంవత్సరంలో సైంటిస్టులు శాటిలైట్ ద్వారా ఒక ఇమేజ్ ని క్యాప్చర్ చేశారు తర్వాత కొన్ని సంవత్సరాలు స్టడీ చేసిన తర్వాత తెలిసింది ఏంటంటే ఆ తెల్లని వెలుగు ఆ ప్రాంతంలో ఉండే బయోలూమినిసెంట్ బ్యాక్టీరియా నుంచి వస్తుందని లూమినిసెంట్ అంటే వెలుగుని చెడి అని అర్థం వాటి వెలుతురికి చేపలు కూడా అట్రాక్ట్ అయ్యి ట్రాప్ అయిపోతుంటాయి కానీ సైంటిస్టులకి అర్థం కానిది ఏంటంటే స్పేస్ నుంచి కనిపించే అంత ఎక్కువ బ్యాక్టీరియా ఎందుకు ఒక గ్రూప్ లాగా ఫామ్ అయిందో అని ఇప్పటికీ ఇది మిస్టరీ లాగానే ఉండిపోయింది నంబర్ నైన్ ద సబ్మరీన్ డిసప్పిరియన్సెస్ ఇన్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ టూ ఇన్సిడెంట్స్ ఒకేసారి జరిగితేనే కోయిన్సిడెన్స్ అంటాం కానీ ఒకే ఇయర్లో నాలుగు సబ్మరీన్స్ మిస్సింగ్ అవ్వడం ఒక పెద్ద మిస్టరీ లాగా మిగిలిపోయింది యుఎస్ఎస్ స్కార్పియన్ సోవియట్ సబ్మరీన్ అయిన కే వన్ టూ నైన్ ఫ్రెంచ్ వాళ్ళ మినర్ సబ్మరీన్ మరియు ఐఎన్ఎస్ డాకర్ ఈ ఫోర్ సబ్మరీన్స్ ఒకే ఇయర్లో కనబడకుండా మాయమైపోవటం ఇప్పటికీ ఒక మిస్టరీ లాగే మిగిలిపోయింది ఇందులో మినర్వం మరియు ఐఎన్ఎస్ డాకర్ అయితే కేవలం నాలుగు రోజుల గ్యాప్లో మిస్సింగ్ అయ్యాయి అసలు వీటి వెనక ఉన్న మిస్టరీ ఇప్పటి వరకు ఎవరూ కనుక్కోలేకపోయారు టాపిడోల సెల్ఫ్ ఫైరింగ్ వల్ల మునిగిపోయా అని కొందరి అభిప్రాయం నంబర్ ఎయిట్ ది అట్లాంటిస్ ఆఫ్ జపాన్ చాలా మందికి ఇప్పటికీ ఫేవరెట్ మిస్టరీ అట్లాంటిస్ సిటీ ఈ సిటీ నీటిలో మునిగిపోయింది అని అంటారు అయితే ఇలాంటి సేమ్ నీటిలో మునిగిపోయిన సిటీ ఇంకొకటి జపాన్లో కనిపించింది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరులో యోనాగుని జిమా అనే ప్రాంతంలో నీటి అడుగులోకి వెళ్ళిన ఒక సీ డైవర్ అడుగు భాగంలో పెద్ద పెద్ద బిల్డింగ్ లాంటి స్ట్రక్చర్స్ ని చూశాడు అవి ఎలా ఉన్నాయి అంటే ధ్వంసమైన కోటలు ఐదు టెంపుల్స్ ఒక స్టేడియం మరి ఆర్కు లాంటి ఒక కట్టడం కొందరి అభిప్రాయం ఏంటంటే ఇది ఒక పురాతన పట్టణం అని ఒక పెద్ద భూకంపం దాన్ని కప్పివేసింది అని అంటారు కానీ దీని వెనక దాగి ఉన్న మిస్టరీ ఎవరూ కనుక్కోలేకపోయారు నంబర్ సెవెన్ బాల్టిక్ సీ అనామలి అది రెండు వేల పదకొండు ఓవర్ షేప్ లో ఒక ఆబ్జెక్ట్ సముద్ర అడుగు భాగంలో కనిపించింది అది చూడటానికి ఒక ఏలియన్ స్పేస్ షిప్ లాగా ఉంది ఆ ఆబ్జెక్ట్ పైన కొన్ని వింతైన మార్కింగ్స్ కనిపించాయి సోనార్ తరంగాలతో ఇమేజ్ తీసినా వారికి అదేంటో తెలియలేదు అది ఒక సీక్రెట్ వార్ టెక్నాలజీ అయి ఉండొచ్చని కొందరు లేదా ఏలియన్స్ తాము కూడా రాబోతున్నాము అని మనకి తెలియటం కోసం ఒక క్లూని వదిలి ఉండొచ్చని మరి కొందరి అభిప్రాయం కానీ ఖచ్చితంగా ఆ ఆబ్జెక్ట్ ఏంటో ఇప్పటికీ ఒక మిస్టరీ లాగే ఉండిపోయింది నెంబర్ సిక్స్ ద హెచ్ఎంఎస్ డిడిలస్ సి సర్పంట్ హెచ్ఎంఎస్ డిడిలస్ లో ఉన్న నావికులు ఒక ఇరవై నిమిషాల పాటు చూసిన సంఘటన ఇది వాళ్ళు చూసింది వంద అడుగుల పొడవు కలిగి ఉన్న పాము లాంటి జంతువు దాని తల డ్రాగన్ తలలాగా ఉంది ఇది నమ్మశక్యం లేకపోయినా ఇదే సంఘటనని అమెరికా నావికులు కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత చూసాము అని ప్రకటించారు ఇద్దరు వేరు వేరు దేశాల వాళ్ళు సేమ్ ఒకేలాగా చెప్పడంతో నిజమే అని అనుకున్నారు కానీ అప్పటి వాళ్ళకి వేల్ కి సర్పంట్ కి తేడా తెలియకపోవచ్చని కొట్టి పారేశారు కానీ దీనిలో ఉన్న మిస్టరీ ఎవరు సాల్వ్ చేయలేకపోయారు నంబర్ ఫైవ్ డెవిల్స్ సి డెవిల్ సి నావికులకి ఒక పేడుకల లాంటిది ఈ ప్లేస్ కి వెళ్లి ఇప్పటి వరకు ఎవరూ తిరిగి రాలేదు ఇదే ప్లేస్ లో విమానాలు అక్షరలాగా రాలిపోయాయి ఇక్కడ పేరుకుపోయిన పెద్ద మొత్తంలోని మీథన్ గ్యాస్ పెద్ద పెద్ద పేలుడులకి కారణం ఇదే ప్రాంతంలో వరల్డ్ వార్ టూ లో అమెరికా తన ఇరవై సబ్మరీన్స్ ని కోల్పోయింది టైటానిక్ కంటే పెద్ద ఓడలు కూడా కనిపించకుండా పోయాయి దీనికి కారణం ఏంటో ఎవరికీ తెలీదు నంబర్ ఫోర్ ది ఇమోటల్ జెల్లీ ఫిష్ ఈ భూమి పైన ఉన్న ప్రతి జీవి ఏదో ఒక రోజు మరణిస్తుంది కానీ మరణం లేని ఒకే ఒక జీవి ది ఇమోటల్ జెల్లీ ఫిష్ ఈ జల్లీ ఫిష్ ని ఎవరైనా చంపడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు లేదా తిండి దొరక్క ఆకలితో చనిపోతాను అని అనిపించినప్పుడు తన లైఫ్ సైకిల్ లో మళ్లీ తన ఫస్ట్ స్టేజ్ అయిన పాలిప్ స్టేజ్ లోకి మారిపోతుంది సైంటిస్టులకి ఇప్పటికీ అర్థం కావట్లేదు ఎలా తన బాడీ సెల్స్ తన మొదటి దశకి వెళ్ళగలుగుతున్నాయని అండ్ ఎలా గ్రో అవుతున్నాయి అని అయితే ఈ జల్లీ ఫిష్ ఎప్పటి నుంచో మానవుడు నయం చేయలేకపోతున్న క్యాన్సర్ వ్యాధిని నివారించగలదు అని సైంటిస్
ఈ భూమి పైన ఉన్న అత్యంత ఎత్తైన మౌంట్ ఎవరెస్ట్ ని గనక ఈ మెరియానా ట్రెంచ్ లో నిలబెడితే ఇంకా వన్ పాయింట్ ఫైవ్ మైల్స్ పైన వాటర్ మిగిలిపోయి ఉంటుంది ఇంత లోతైన ప్రాంతంలోకి వెళ్ళాలంటే చాలా కష్టం ఎందుకంటే అత్యంత ఎక్కువ ప్రెజర్స్ ఇక్కడ ఉంటాయి కానీ ముగ్గురు వ్యక్తులు ఈ ప్రాంతం దరిదాపుల్లోకి వెళ్ళి సేఫ్ గా వచ్చారు అందులో ఒకరు ఫేమస్ డైరెక్టర్ జేమ్స్ కెమెరాన్ కూడా ఉన్నారు ఇంత లోతు ఉండడంతో అసలు ఇక్కడ ఏమున్నాయో ఇప్పటి వరకు మనకు తెలియదు అసలు అక్కడ జీవం ఉందా అని సైంటిస్టులకి క్లారిటీ లేదు సముద్రంలోని అత్యంత మిస్టరీ కలిగి ఉన్న ప్రాంతం ఈ మెరియానా ట్రెంచ్ నంబర్ టూ బెర్ముడా ట్రయాంగిల్ ప్రపంచంలో ఇప్పటి వరకు మోస్ట్ ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ మిస్టీరియస్ ప్లేస్ బెర్ముడా ట్రయాంగిల్ దీనికి ఆ పేరు రావడానికి గల కారణం మియామి బెర్ముడా అండ్ ప్యూటోరికా దేశాలను కనెక్ట్ చేసే సముద్రాలు ట్రయాంగిల్ ఆకారాన్ని క్రియేట్ చేస్తాయి అందుకే దీనికి బెర్ముడా ట్రయాంగిల్ అని పేరు క్రిస్టోఫర్ కొలంబస్ మొదటిసారిగా ఈ ప్రాంతానికి వెళ్ళినప్పుడు ఒక పెద్ద బాల్ లాంటి లైట్ ఆకాశం నుంచి కిందికి వచ్చినట్లు చూశాడు అని తెలిపాడు దీనికి తోడుగా కొన్ని వింతైన సంఘటనలు ఇదే ప్రాంతంలో జరగడం ఈ ఇష్యూ భయంకరంగా మారింది ఈ ప్రాంతంలో సిప్స్ లో యూజ్ చేసే రేడార్ సిగ్నల్స్ కూడా పనిచేయవు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదులో యుఎస్ వార్ స్క్వాడ్రన్ ఆఫ్ టోర్పిడో బాంబర్స్ ఒకేసారి గాల్లోకి వెళ్లి అదృష్టమయ్యాయి అనేకమైన ప్లేన్స్ కూడా ఈ ప్లేస్ మీదుగా వెళ్తే ఇంకా తిరిగి రావు ఇంతటి వింతైన మిస్టరీ కలిగి ఉన్న దీన్ని ఇంతవరకు ఎవరు సాల్వ్ చేయలేకపోయారు నెంబర్ వన్ అండర్ వాటర్ క్రాప్ సర్కిల్ ఇప్పుడు చూస్తున్న ఈ ఇమేజెస్ అన్ని నీ భూమి పైన ఏలియన్స్ గీసిన క్రాప్ సర్కిల్స్ అని అందరూ నమ్ముతున్న ఒక మిస్టరీ కానీ మీరు ఇప్పుడు చూస్తున్న ఈ ఇమేజ్ సముద్రం అడుగు భాగంలో ఏర్పడిన ఒక క్రాప్ సర్కిల్ లాంటి ఆకారం ఈ ఆకారాన్ని పఫర్ ఫిష్లు తమ తోటి పఫర్ ఫిష్ లని అట్రాక్ట్ చేయడం కోసం క్రియేటివ్ గా గీసాయని సైంటిస్టులు చెబుతున్నారు వీటి చుట్టూ కొరత ఆరు అడుగులుగా నమోదైంది కొన్నిసార్లు ఇవి షెల్స్ తో డెకరేట్ చేయబడి కనిపిస్తాయి ఈ వృత్తాకార వలయాలు జపాన్ ఐలాండ్ లోని అనామి ఒషీమా అనే ప్రాంతంలో ఉంటాయి కానీ కొంతమంది భూమి పైన లాగే ఏలియన్స్ వీటిని గీసాయని చెబుతారు ఒక చేప ఇంత క్రియేటివ్ గా గీయడం ఎలా సాధ్యం ఖచ్చితంగా ఇది ఏలియన్స్ పనే అని వాదిస్తుంటారు దీని వెనుక దాగి ఉన్న రహస్యం ఇప్పటికీ ఒక పెద్ద మిస్టరీ లాగే ఉండిపోయింది 